మెదక్ నియోజకవర్గంలోని హవేలి గన్పూర్ మండలంలో అవసలపల్లి పాతూర్ రాయనపల్లి తిమ్మానగర్ భూపతిపూర్లతో పాటు పలు గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఉపేందర్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్ రెడ్డి మామిల్ల ఆంజనేయులు ఇతర సీనియర్ నాయకులు ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ నాయకులపై విరుచుకుపడ్డారు రాష్ట్రంలో రాయన్పల్లి గ్రామస్తులు టీఆర్ఎస్ నాయకులను నిలదీసి చరిత్ర సృష్టించారని కాంగ్రెస్ నాయకులు అన్నారు హస్తం గుర్తుకే ఓటు వేసి టీఆర్ఎస్ ను ఓడించాలని పిలుపునిచ్చారు ఆమెకు మన సింగూరు నీళ్లను దోసకపోయి కరీంనగర్కి ఇచ్చింది కాని కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చి మీకు ఇస్తాను అంతేనా కదా ఏడుందో కాళేశ్వరం చూసి రేమన్నా కనిపించని కాళేశ్వరం నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చి మీ కాలు కడుగుతా చేతులు కడుగుతా అని చెప్తున్నది అదంతా పట్టి పచ్చి అబద్ధమా మళ్ళోసారి మోసం చేయడానికి మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు మీకు డాక్రా గ్రూపులకు నయా పైసా ఇయ్యలే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇయ్యలే ఇంటికో ఉద్యోగం ఇయ్యలే మూడు ఎకరాల భూమి ఇయ్యలే ఈ విధంగా పోతే అనేక చెప్పి ఓట్లు వేసుకున్నారు కానీ ఒకటి మాత్రం చేసిరు కుంటల మీద చెర్ల మీద తట్టే మన్ను పోసి కోట్ల రూపాయలు దోసకపోయి అవునా కదా ఆ దోసకపోయిన కోట్ల రూపాయలకి మళ్ళా తీసుకొచ్చి మీకు పెడుతున్నారు ఈ కుల సంఘం కా కుల సంఘం కాని అవి మన పైసలు ఇస్తున్నారు లక్ష ఇస్తే దంచి రెండు లక్షలు తీసుకోరు వాళ్ళ దగ్గర అవి మన కుంటల మీద మురం పోసిన పైసలు ఎవరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత దొరికితే అంత దోసుకొని తినాలి ఓటు మాత్రం కాంగ్రెస్ గుర్తు చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అనేది కూడా చెప్తా అమ్మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో మరి ఈ రోజు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదల పక్షాన దళితుల పక్షాన మహిళల పక్షాన బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో తయారు చేసింది మా అక్కలందరికీ కూడా పది లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ప్రతి డాక్రా గ్రూప్ కి ఇవ్వడానికి మిత్తి లేకుండా ఆ మిత్తి కాంగ్రెస్ పార్టీ భరిస్తుంది అదేవిధంగా ప్రతి గ్రూప్ కు ఒక లక్ష రూపాయలు ఫ్రీగా బోనస్ ఇస్తున్నది ప్రతి డాక్రా గ్రూప్ కు అదే విధంగా రైతులకు లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తా చేసిన డామా కేసీఆర్ వాళ్ళేమో మేము లక్ష రూపాయలు చేసినామంటాం అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటిసారి మాఫీ చేసి మళ్ళీ ఇయ్యలేదా అదే విధంగా మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రెండు లక్షల రూపాయలు ఏకకాలంలో మాఫీ చేసి మళ్ళా మీరు ఎంత రుణం తీసుకురా అంత మళ్ళా మీకు ఇయ్యడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది ఆ మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టిందమ్మా అదే విధంగా ఇక్కడ చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు మొన్ననే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి వస్తే హఠావు పద్మ అని చెప్పి కూడా లొల్లి పెట్టిరు రాష్ట్రంలోనే రాయన్పల్లి సంచలనం సృష్టించింది అవునా కదా ఆ యువకులకు అందరికీ కూడా నా విన్నపము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే పది నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు అదేవిధంగా ఈగ మైసయ్య గారు కర్ణాకర్ కర్ణాకర్ గారు వారితో పాటు పుల్లయ్య భూషణం గారు మరో ఇరవై మంది సభ్యులు కాంగ్రెస్ లో చేరుతున్నారు గొల్ల వెంకటేశం టీఆర్ఎస్ నుండి చేరుతున్నాడు మడూరి నరసింహగౌడ్ అయ్యో మర్చిపోయినా నేను వీడియోలో అందరూ కూడా పదిహేను వందలకి వెళ్ళి మూడు వేల రూపాయలు పెంచే కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఉంది ఖచ్చితంగా జర్ర ఆగునివ్వు ఉడికిందా కాగా తెంచిందా కాగా ఒక్క పదిహేను తినాలి పెళ్లి పెళ్లి చెప్తాం పెళ్లి అరిగే మహేష్ గారు ఆకుల యాదగిరి గారు వెంకటేష్ గారు షామేష్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ పార్టీల నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరుతున్నారు వీళ్ళ అండదండలతో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక మెజార్టీతో మరి రాయన్పల్లిలో బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అన్న సిఆర్ గారు తీసిరా చాలా కాలంగా ఆయన ఈ గ్రామానికి అందిస్తున్నాడు ఈ రోజు మా కాంగ్రెస్ లో రావడం శుభ పరిణామంగా పరిగణిస్తున్నాం కర్ణాకర్ గారు కర్ణాకర్ ఓకే ఓకే పొద్దున డిజైన్ పెట్టిపోయినా చాలా దూరం పోయినా ఆడ పోయినా కూడా మొక్కు తెల్ల మొక్కు తెల్ల లోపల చాలా మంది వచ్చి సార్ నీ పేరు శశీంద్ర రెడ్డి అంటే కదా నీ గుర్తు చేయి గుర్తు అంట కదా ఓ ఖచ్చితంగా నా పేరు శశీంద్ర రెడ్డి నాకు గుర్తు చేయి గుర్తు మరి మా దగ్గర పద్మం ఉన్నది అంటే వాళ్ళది కామెన కదా మాకు ఏం చేయలేదు సార్ ఖాళీ వచ్చింది బోనం ఆడింది మన బోనం ఎత్తుకున్నది బతుకమ్మ ఆడింది ఈ ఊర్లో ఎల్లమ్మ అనే పేరు ఉన్నా మేము ఉన్నారు ఎవరన్నా ఎల్లమ్మ గాని మల్లమ్మ గాని చుక్కమ్మ గాని రుద్రమ్మ గాని నీ పేరు ఏ పేరు అమ్మా నీ పేరు శ్యామలమ్మ శ్యామలమ్మ ఎన్ని ఏళ్ళే నువ్వు ఈ ఊరికి కోడలకు వచ్చి ఓ పదిహేను ఏళ్ళు అయింది అవునా ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఈ ఊర్లో ఎప్పుడు కూడా బతుకమ్మ ఆడలేరా బోనం ఎత్తుకోలే మా గుడికి మరి మీరు రాగానే బతుకమ్మ బోనం ఇవేనా ఇక అరే ఈ రాయన్పల్లి గ్రామానికి ప్రధానమైనటువంటిది ఇల్లు ఇవన్నీ కావు రాయన్పల్లి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి చెరువు నీట చెరువు నీడితే ఆ చెరువు కిందటువంటి పొలాలు పడతాయి పొలాలు మంచి కుట్టే పంటలు వస్తాయి పంటలు వస్తే ఇంత ఇంతకి ఇంత పరసాలు చేస్తాం లేకుంటే బిడ్డే ఉంటే బిడ్డే లెక్కలు చేస్తాం అవునా ఇవేవి లేవు ఏం లేదు ఇంటికి
ఇది నిజంగా చెప్పండి కొత్తగా లగ్గమై శ్యామలమ్మ ఇంటికి కొత్త కోడలు అడుగు పెడతాయి పెట్టగానే ఇంట్లో బర్రెనో లేకుంటే ఇంకోటో మరి కోడో గుడ్డు పెట్టో లేకుంటే బర్రె ఇంతేమంటావు అరే అమ్మ నా కోడలు కాలు ఏమున్నది రా అంటావు మరి ఈ దరిద్ర పని కాలు చూడు కేసీఆర్ గారు రాగానే మొత్తం కాలు వెళ్ళవు అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే కాలం వెనకటికి వీరేంద్ర బ్రహ్మస్వామి చెప్పలేడా ఆయన స్వామి చెప్పిందే నడుస్తుంది అంతా కూడా కాలు పుణ్యం కాలు పుణ్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క రాక్షస పాలన రైతు వ్యతిరేక పాలన ఉద్యోగ వ్యతిరేక పాలన విద్యార్థుల వ్యతిరేక పాలన మహిళల వ్యతిరేక పాలన అంత మందించడానికి చేతి గుర్తు కొట్టేసి రాయల్పల్లి నుంచి విజయ దుందుబి మోగించవలసిందిగా మీకు అందరూ కూడా చేతులు నమస్కరించి మొక్కుతున్నాను జై కాంగ్రెస్ జై గుర్తు జై కూటమి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ గాంధీ తాత కాడ ఈ జాగ కింద ఈ వ్యాన్ కింద ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్ ఎవరే ఇప్పించడు మొట్టమొదటిసారిగా మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నా రాయన్పల్లి గ్రామానికి సీసీ రోడ్ లేకుండే అవునా ఆ సీసీ రోడ్ ఇప్పించింది నేనే ఇక్కడ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీకు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత ఈ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు మాకు సీసీ రోడ్ లేడని అడగడంతో ఇక్కడ ఇప్పించిన అదేవిధంగా మరో మిత్రుడు చెప్పొద్దు కానీ ఆ మిత్రుని కూడా మరి సిఎంఆర్ఎఫ్ కింద ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఇప్పించినటువంటి విషయం గుర్తు చేస్తూ ఏదేమైనా అత్తది కొన్ని ఇళ్ళని నడుస్తుంది కొడదు కొన్ని ఇళ్ళని నడుస్తుంది అవునా మన ప్రధానమైనటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారి ఏజెంట్ ఏముండే రెండు రూపాయలకే కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలకే కిలో బియ్యం టీడీపీ అండ బీసీలకు అండ కాంగ్రెస్ జెండా సబ్బండ వర్గాల వారికి అందరూ కూడా అండ ఆ రోజు మనం బిల్లమైనా ఈ రోజు మనం మల్లమైనా రెండు వేల తొమ్మిదిలో నువ్వే కలిసినావు కదా చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్ సిపిఐ సిపిఎం అనేక కూటములు కలిసి మీరు పోటీ చేసినప్పుడు దిక్కులేంది ఈ రోజు మా చంద్రబాబు నాయుడుతో మేము చేతులు కడితే తప్పే నీకు బెల్లం మాకే మల్లమా అది కాదు ఈ రాక్షస ప్రభుత్వం ఇది ఇది రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నాడు ఏ ఒక్కరి ఇంటికి కూడా ఉద్యోగం రాలే డాకరా మహిళలకు అందరు కూడా డాకరా రుణాలు ఇస్తాడు ఏ మహిళలు కూడా రుణాలు ఇవ్వలే బీడీ కార్మికులకు అందరు కూడా బీడీ చేసే కార్మికులకు అందరు కూడా మహిళలకు అందరు కూడా మంచి పిచ్చని ఇస్తా మనం దోచుకున్నావు కొట్టుకున్నావు నింపుకున్నావు నువ్వు దాచుకున్నది దోచుకున్నది కొట్టుకున్నది నింపుకున్నది సంచేత పలకొడుతుంది వచ్చినాం ఇప్పుడు మేము ఇది అందరు కూడా పేద ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి డబ్బు మన ఎటువంటి మన కంబాల నీ పేరే పేరు ఉండే దత్తేరే కదా ఇంకోవైనా నర్సింహులు ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేటువంటి పదిహేను వందల రూపాయల పెన్షను కాంగ్రెస్ కేవలం పదిహేను రోజుల లోపు అధికారంలోకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా మూడు వేల రూపాయలు మీకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు దాంతో పాటు కాంగ్రెస్ ఏజెండాలో ప్రధానమైనటువంటిది రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇత్యాది విషయాలన్నింటినీ కూడా రాయన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి యువకులందరూ కూడా గమనించాలి ఒక ప్రచండమైనటువంటి గాలి సృష్టించిన మీరు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి గానీ ఏ మంత్రి గానీ స్పీకర్ గానీ మంత్రులు గానీ ఎవరి కూడా సోయొచ్చే విధంగా సురుకు పెట్టలేదు ఒక మీరే సురుకు పెట్టిన ఆమె మీ సురుకుతో మొత్తం రాష్ట్ర మంత్రులు కూడా పార్కపోరు కాదు మొత్తం కూకట్టి వేలతో పీకి వేసే విధంగా కారు కిందికి వినీతి వచ్చేసినాయి మొత్తం సైకిల్ సైకిల్ తో ప్రచండమైనటువంటి సైకిల్ తో కారును గుద్దాలి చెయ్యితో మీద బ్యానెట్ గుద్దేశాలి పాతాల లోకానికి తొక్కేశారు మరి ఈ విధంగా మరి ఈ ప్రచారం అనేది ఈ రోజే స్టార్ట్ అయింది గడియారం గుర్తు కింద నేను ఓటేసింది వాస్తవమే ఎందుకంటే మరి కూటంలో భాగంగా మరి ఏదేదో కారణాల చేత పోవడం ఆ గూట్లో ఉన్నటువంటి గడియారం తీసుకొచ్చి మా తమ్ముని చేతికి పెట్టేసి దయచేసి మరి ఈ యొక్క కూటమి టీడీపీ సిపిఐ కోదండరాం కాంగ్రెస్ ఈ కూటమితో ఈ టీఆర్ఎస్ కున్నటువంటి ఆ గూటును వీకేసేయాలి అవునా మన ఇంట్లో గుడిసెలు మన గూటం ఉండదా ఎట్లా కట్టే గూటం గూటాన్ని పీకేసే వ్యక్తి మీ రాయన్పల్లి నుంచే ప్రారంభం కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఇంకా అనేక గ్రామాలు తిరిగేది ఉంది నేను ఇంకా మేము ఎందుకు ఇంకా వస్తా ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమైంది ఏ ఊరు చూసినా ఏ గల్లి చూసినా ఏ వాడ చూసినా ఏ పల్లె చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా కాంగ్రెస్ కే జై అంటున్నారు ఆ జైలో భాగంగా మీ రాయన్పల్లి కూడా ఎందుకు ఉండొద్దని అంటున్నా